Herzlich willkommen zu Blind Tube. Herzlich willkommen zu Unter die Lupe genommen. Ähm, wir schauen uns heute den Kanal von Jack Tango an. Äh, so sieht's aus. Ja, wie gesagt, Kanalbanner top. Äh, scheint nach den äh, nötigen Maßen angefertigt worden zu sein. Äh, oh, hier, se hier sehen wir diesmal sogar eine Abonnentenzahl. Eine Abonnentenzahl von 81 Abonnenten. Ja, Jungs und Mädels so aus unserer Community, ne? Aber da geht, da, da geht aber noch mehr. Also da geht auf jeden Fall mehr Leute. Das, äh, das, also... Jetzt muss ich aber sagen, Michelle, ja? nachdem ich so beim äh, Playlist zusammenstellen den Kanal durchgescrollt habe, ja. teilweise sind dafür die Klicks erheblich besser. So im Schnitt. Ja gut, aber überleg mal, wenn der jetzt noch mehr Abonnenten hat, dann kriegt er noch mehr Klicks, dann... Geht ja bald durch die Decke. Ja, das kann durchaus passieren. Dann, dann kann der uns bald zu Aftershow-Partys einladen. Ja. Ja, äh. <lacht> ähm, so. Genau, Jack Tingo, so. Kanaltrailer ist auch da. Hast du den reingepackt? Äh, b -b 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 äh weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Dann würde ich den, also weil ich das immer ganz nett finde, gleich auf jeden Fall als erstes mal abspielen. Wäre jetzt so meine Idee. Ja, kannst du tun. Ähm, ja. Gut, und hier haben wir den Standard, äh, äh, den Standard, die Standardzeile für Uploads. Äh, ja. Gut, da könnte man jetzt natürlich noch hingehen. Wenn man verschiedene Formate hat und noch weitere Zeilen in die Übersicht äh, reintun, äh, um den Leuten nochmal äh, besser, übersichtlicher klar zu machen, welche Formate man alles auf dem auf, äh, Kanal finden kann. Oder man kann halt, man kann halt zum Beispiel, wie wir das haben, wir haben unsere anstehenden Livestreams. Die könnt ihr euch auf der Kanalübersicht bei uns anschauen. Ihr könnt euch also immer vorab informieren, äh, welche Stream kommt, an welchem Tag, mit welchem Thema. Äh, ja. Ne, so könnt auch ihr euch vorbereiten. Und gegebenenfalls schon mal Fragen austüfteln oder ja. Äh. Ja, oder man kann halt, wie gesagt, einzelne Formate dahin oder man kann halt beliebte Videos wenigstens. Äh, ja. Man kann ja sogar, äh, wenn man mehrere Kanäle hat, seine Kanäle auch da drauf verlinken. Also, wenn man, wenn man das sich erstmal angeeignet hat, dann, ähm, ja, wie gesagt dann äh, kann man da viel machen. Ja, und dann ist es auch sehr einfach, mal zu sagen, äh, guck dir mal das und das an, weil dann ist es nämlich meistens auch schon in der Übersicht mit drin. Ja. So, ja wir klicken jetzt einfach mal den Kanal-Trailer hier an und gucken mal. Da, da ist es. Ja, ja, ja. Moment, da ist der Bayern-Bunker. Rock and roll. Here we go. Woohoo! Okay, raus. Oh, keine Scheiße. Okay, das klappt. Jemand. Ja. Bist du bereit? Ja. Alles klar. Okay, sieht gut aus. Fertig. Mach's. Michelle? <lacht> ja? Das ist kein Kanaltrailer im herkömmlichen Sinne. Okay. Das sehe ich jetzt schon. Ja, gut, das Ding heißt auch Schalenklau. 
Ähm, ist auch leider äh, sehr unübersichtlich für unser Eins. Siehst du genauso, Jan, oder? Ja, aber äh, also für mich war jetzt eigentlich nur wichtig, dir einmal kurz zu sagen, dass es kein also. Kanal-Trailer an sich ist. Aber ja, es ist auch sehr unübersichtlich. Das ist richtig. Gut, dann äh, lassen wir die Geschichte und gucken uns dann mal weiter auf dem Kanal um. Mein Gott. Äh, haben wir denn Playlisten hier? Gucken wir mal. Playlisten sind ja immer eine schöne Sache eigentlich. Ja, hier haben wir schöne viele Playlisten, äh, die auch schön beschreiben, worum es geht. Ne, Jack Least und Making Off und Jacks Vlogs. Äh, Jack zu Gast bei Freunden. Äh, ja. Jack Solo. Ja. Märchen auf Ruhrpottisch. Ja, haben wir auf jeden Fall einige Playlisten, die man sich dann mal so reinziehen kann. So hat der. Jo. So. Also, Jack ist auf jeden Fall sozial, sehr sozial, weil Jack äh, so gut wie, glaube ich, im Grunde alle seine Abos <lacht> in seinem Reiterkanal unter äh, Kanäle untergebracht hat. Also ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat oder ob YouTube das einfach für ihn getan hat. Aber hier ist so, ey, weißt du, wen ich hier gerade noch sehe? German Tubers. Also hier Leute, ne, wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, German, äh, German Tubers GT, das ist ganz alter Kanal. Da läuft zwar nichts mehr drauf, aber äh, ja, da seht ihr auf jeden Fall noch Jans Hackfresse. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Weil er sich meistens so nah filmt, dass man ihm bis in den Rachen gucken kann. <lacht> ja, so. Ja, einer meiner zwei früheren Kanäle, genau. Richtig. Äh, so. Ja. Diskussion, ja, genau. Das, also, hier ist auch nichts drin. So, Kanalinfo, jetzt wird spannend. Ähm. Hallo Leute und Glück auf! Hier findet ihr Comedy, Märchen, Lesungsausschnitte sowie Musik und Gaming und vieles mehr. Habt Spaß! Schaut gerne auch bei meinen anderen Kanälen rein. Okay, warte, jetzt gucke ich nochmal, ob ich irgendwelche übersehen habe. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob hier auch welche von seinen Kanälen drunter stehen, weil dann wäre es schlau gewesen die halt auch als seine Kanäle zu äh, kennzeichnen. Markieren. Oder die wenigstens dann auf die äh, Übersicht zu packen, auf die äh, Kanalübersicht von eben, der, der erste Reiter hier. Das wäre dann sinnig gewesen, damit die Leute das auch wirklich tun können. So, und Kanalinfo ist mir noch aufgefallen, äh, was dann auch ganz nett wäre, wäre, äh, hier wirklich die Social Media Links äh, reinzupacken. Weil äh, die, wenn du die hier reinpackst, werden ja auch hinterher hier oben im Kanalbanner. Ich, also nicht alle, glaube ich, je mehr du machst, aber äh, ein paar werden auf jeden Fall dann hier oben im Kanalbanner angezeigt. Ich meine die ersten vier. Ja, vier, fünf, irgendwie so. Werden auf jeden Fall dann oben im Kanalbanner angezeigt dass die Leute dann direkt quasi von der Star von deiner Startseite, nenne ich die Übersicht jetzt mal, halt auch direkt auf deine Social Media Kanäle rüber switchen können. Äh, ja, verschafft dir dann natürlich auch auf den anderen Plattformen vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Ich, ich, wir sagen ja auch nur, was sein könnte. Äh, entscheiden muss das jeder Creator natürlich für sich, aber ja. Ne? Warum, warum nicht darauf aufmerksam machen? Wir wussten die Sachen ja auch nicht von Anfang an. Uns äh, hat, haben auch einzelne Leute auf verschiedene Sachen aufmerksam gemacht. Mm. Oder ich habe Sachen auch durch Zufall einfach. Wenn man mal äh, wirklich die Einstellung von YouTube Schritt für Schritt auf dem Klo beim Kacken durchgeht, dann findet man so die ein oder andere schöne... 
Einstellung oder Fummelei, bei der man sich, äh, mit der man sich dann gerade mal von seinem eigentlichen Toilettengang ablenken kann. Und er schafft dabei dann noch ein schönes eigenes Kunstwerk. Ich meine ja. den Kanal, ne? Mein Gott, ja, woran ja. ihr wieder denkt, woran ihr wieder alle denkt. Meine Güte. Meine Güte, meine Güte. Ähm. Ne, wie gesagt, äh. Ja. Kannst du ja mal gucken, dass du da so und. Ne, wenn du da Tipps brauchst oder was. Was wir wissen, können wir gerne an dich weitergeben, mein Gott. Dafür hilft man sich halt. Wie gesagt, wir haben auch nicht alle Einstellungen von vornherein äh, gefunden oder verstanden. Das erste Video. Ja, Jet Tango überrascht Blind Tube. Ja. Blind Tube, wer ist das denn? Was sind da denn für Vögel? Ich weiß nicht, so zwei Blinde. Oh Gott, oh nee. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Teil 1. Er hat sogar mehrere Teile davon gemacht. Das ist... Am 7.4.2020 gab es eine offene Gesprächsrunde bei den Jungs von The Blind Tube. Und ich überraschte die beiden spontan. Als Gast war Sydney, den ich auch spontan überraschte. Oh, Sydney! Ah. Ja. Aber ich gehe oh. auf... Was? Warte mal, ich äh, guck mal eben gerade was. Da ist gerade nämlich eine Nachricht bei uns angekommen. Okay. Äh, deswegen einen Moment. Kriegen wir noch einen Gast? Ah, der Jack, der Jack möchte dazu kommen. Wer? Der Jack möchte dazu kommen. Der Jack. Jack, Jack, Jack. Alle waren sichtlich Jack überrascht. Kingo, oder was? Aber, aber schön, Jack, dass du in Betracht gezogen hast, dass wir darauf reagieren könnten und die Schrift richtig schön blinden groß gemacht hast. Das ist... Äh, also Lob an dich. Also Leute, ihr wisst, ne, jetzt, wenn ihr Angst haben müsst, dass wir euch unter die Lupe nehmen, solltet ihr eure Schriften in Videos groß machen, damit auch wir Blinden sie lesen können. Ja. Oh. Und? Premiere. Wieso Premiere? Äh, zurück zum Anruf. Äh, der Jack Tango äh, ist ähm, ein YouTuber, mit dem hatten wir früher viel äh, zu tun. Mit dem haben wir auch ein äh, Interview mit seiner Kunstfigur gemacht. Nach ein paar technischen Tücken war es soweit. Ja. Was haben wir da alle zusammen? Ein paar technische Tücken. Ja. So. so, jetzt versuchen wir dich nochmal bildlich hin. Dahin zu kriegen. Wie geht's dir denn, Jack? Ja, alles soweit gut. Und selbst? Ja, doch. Äh, uns geht's immer gut, denke ich so. Also zumindest mir. Der Michel, der äh, bastelt gerade noch an deinem Bild im Stream. Aber weißt du, was ich mir gerade wieder für eine Frage stelle, wenn ich Sydney jetzt gerade da unten so sehe? Was? Wie, wieso gibt es Leute, die in der Wohnung eine Kappe tragen? Die Frage soll, äh, solltest du mal an äh, das Ameisenbärchen und äh, äh, Joe äh, so. Ja, wie gesagt, aber es fällt mir jetzt gerade halt bei Sydney gerade so irgendwie auf. Stelle ich mir halt die Frage, weil diese Kappe auch sehr markant ist, weil die so blau ist irgendwie. Das ist. Äh <lacht> ja, gut. Ja, da war er. Bitte? Ich sagte, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. 
<lacht> ja, Entschuldige. Sehr, nee. Tut mir leid, habe ich jetzt ganz äh, verdrängt. Gerade so. Schon in Ordnung. Jack, irgendwelche neuen lustigen Projekte am Start? Ja, ich schreibe noch ein bisschen weiter an ein paar Sachen und auch ein paar Hörspiele. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Ja. Aber sag mal, Jan, wo hast du eigentlich dein schönes Schild? Mein schönes Schild? Ja, das, das habe ich mich gerade auch gefragt und ich habe auch danach gesucht, nur ja, seitdem hier, ja, nennen wir es einfach mal, unvorhergesehene Besucher haben mich dazu verleitet, nicht zu wissen, wo das ist. Ach so. Du warst jetzt letztens erst bei äh, Marcel im Studio, habe ich gelesen, ne? Ja, ja, ich habe meine Text eingesprochen für den nächsten, also für den jetzigen Max Foley. Fürs neue Spiel. Ja, da müssen wir auch mal wieder reinhören, Michel. Richtig. Ja, und ein eigenes Buch hast du ja ne, jetzt. Ja, seit einem Jahr ist es draußen. Da habe ich ein paar, paar Beiträge zu gesehen auf Facebook. Ja, ja. Chris, ja. Ja, ab und zu sieht man da mal was. Wenn ich da ein bisschen was reinsetze von Lesungen und äh, ein paar Sachen. Ja, das stimmt. Ja, ja. 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 Boah, aber da merkt man, dass das noch einer der ersten Streams war, weil die Tonqualität noch ziemlich... Ja. Ja, wir können ja, wir können ja auch mal tatsächlich ähm, mal ein bisschen weiterspringen. Wir müssen jetzt ja nicht auf... Äh, also Leute, die mhm. Tonqualität liegt nicht an Jack, die Tonqualität liegt an uns. Also, ne? Äh, der Jack kann da in dem Fall nichts für. Ja, genau. Äh. So ist das. So, dann gucken wir uns mal das nächste. Ah, guck mal. Hat er, hat, hast du ja gerade schon angekündigt, das nächste Video, ne? Ja. Mhm. So, Habe ich tatsächlich Da muss ich jetzt auch nochmal zurückspulen, glaube ich. So. Zurückspulen. Hallo, es ist Katastimmung Stimmung in Deutschland. Nicht nur für Schauspieler, Sänger, sondern auch für Autoren und anderweitige Künstler hier in Deutschland. Es ist Katerzeit. Und was macht man beim Katerzeit? Richtig. Oi. Man frühstückt was. Ist ein bisschen leise, oder? Ja, finde ich auch. Ich gucke mal, ob es am YouTube-Player liegt, aber... Nee, ist ein bisschen leise, stimmt. Komisch, komischerweise, wenn man das mit Kopfhörern hört, ist das gar nicht so leise. Ja, ich kann es ja auch noch lauter stellen. Also, ich einladen. von daher habe ich da jetzt nicht die Probleme. Das erinnert mich auch immer so ein bisschen an früher, wo ich im Internat war äh, und mir dann äh, über Streaming äh, ja halt immer so verschiedene Serien und so reingezogen habe auf, ja, sagen wir mal, Seiten, die man nicht unbedingt dafür benutzen sollte. Ähm, ja, auf jeden Fall war es äh, da so, wenn du keine externen Lautsprecherboxen hattest, war es manchmal unmöglich, den Ton mancher Serien laut genug zu kriegen. Äh, ja, deshalb habe ich mir dann irgendwann, habe ich mir dann irgendwann äh, ein Lautsprechersystem angeschafft. Eigentlich dasselbe, was jetzt gerade hier steht, habe ich mir dann für da angeschafft. Und ja, was soll ich sagen? Äh, dadurch kamen einige Ärgernisse. Weil, äh, ja. weil ich den Ton dann natürlich laut aufgedreht habe. Und wenn ich dann irgendwas anderes geguckt habe und nicht dran gedacht habe am nächsten Tag, dann schrie ein der Lautsprecher an. <lacht> ja. Ja gut, gucken wir mal weiter. Also. Das, der Meister der Airport jetzt, Sven Kleschen und alle Sprecher mitmachen. Mein Name ist Jack Kengo, bin Künstler, Autor, Hobbysprecher. Und ich fange hiermit an. Starter Frühstück. Oh. Natürlich alle, die gesundheitliche Risiken haben, sollten das nicht mitmachen. 
Oder die sich vor Fisch ekeln. Oh. Boah. <lacht> nee, boah. Nee, ich muss weg hier, boah. Ja gut, wie gesagt, Michelle, ähm, die Nominierung, die der Jack uns letztens unterbreitet hat, die nehme ich dann gerne an. Ich habe es nur immer wieder vergessen. Ich hätte natürlich nicht. Also Sven, und alle sprechen Airport jetzt. Bitte mach die. Völlig in Ordnung, Jan. Oh, <lacht> jetzt kann ich wiederkommen. Oh, sorry. Oh, oh nee. Also, wie gesagt, äh, Jack, ich hätte da gerne dran teilgenommen, aber äh, nee. Nee. Aus, au, außer du, will, äh, du willst Michelles vor der Apotheke kotzen sehen. Dann können wir das gerne organisieren, aber das wird dann kein Schaden. Wie gesagt, Abend. ich, ich, ich mache das dann und dann kommt das als einzelnes Video raus. Ja. Oh uh, mein Gott. Ah. Aber ich scheine nicht der Einzige zu sein, um das jetzt einfach mal kurz anzumerken. So, dann schauen wir uns das nächste Video an. Äh, Jack Tango und Blindstream 024. Jack Tango liest aus Rechtschreibung, Linksschreibung und Rechtschreibung. Genau, da hat der Jack bei uns gelesen. Schauen wir mal rein. Mit freundlicher Genehmigung vom Blind Tube. Jo, immer wieder gern. Jack Tango liest bei Blind Tube aus Rechtschreibung, Linksschreibung und Rechtschreibung. Aber eigentlich muss man das besser betonen nochmal. Mit freundlicher Genehmigung durch den Brighton Verlag GmbH Framersheim. Oder Framersheim? Ja, egal. Framersheim. <lacht> Wie komme ich jetzt auf Framersheim? Weil Frames sind die Dinge, die wir hier machen, äh, so Bildabschnitte. <lacht> Nein. Oh, oh, oh. oh Gott. Kurz wieder klarkommen. Aha. So. Oh, Framersheim, ja genau. Oh Gott. So. Hallihallo, da sind wir. Ja, äh, heute mit der Live-Lesung von Jack Tango. Genau. Hallo. Und äh, das Ganze kriegt ihr natürlich nach dem Intro. Ja, vorher will ich mich noch mal kurz entschuldigen, falls ich ein paar Mal aus dem Bild rennen muss. Aber hier ist gerade die Hölle los. Hier rennen gerade laufend Leute, Leute rein und raus und gucken, ob unser Wasser, wie unser Wasser. Ach, egal. Ja, jetzt erstmal das. Oh ja, daran erinnere ich mich noch. Oh Gott, ja. Mhm. <lacht> mhm. Ja, also nochmal. Top Jack, dass du das trotzdem mitgemacht hast. Das war. <lacht> wir haben das so schön geplant und wir hatten das so. Ja, wir haben uns auch. Ich meine, der Abend war ja trotzdem toll, aber ne, wir haben uns so auf so einen spannenden Streaming-Abend gefreut. Jack liest uns einen vor, wie Papa Bär, der seinen Kindern eine Geschichte vorliest. Ja, und dann rennen bei mir durch die Bude die, äh, sämtliche Leute, weil unser Wasser abgedreht war oder nicht funktionierte oder irgendwo ein Loch war oder ach, keine Ahnung. Intro. Herzlich Willkommen zu...
Blind Tube. So. Ja, dann, äh, Jack, kannst du dich ja vielleicht noch mal vorstellen und dann eigentlich schon mit der Lesung starten. Ja, mach ich doch mal. Dann hallo erstmal an alle, die zuschauen, später noch reinschauen oder nachschauen. Ja, ich bin Jack Tango, Autor, selbst auch Legastheniker und äh, Hörspielsprecher. Noch viele Sachen halt. Einfach mal vorbeischauen und dann kriegt man das schon mit. Ja, ich habe ein Buch geschrieben und aus dem darf ich heute ein bisschen was lesen. Ja, dann so. äh, wünsche ich euch das viel Spaß. Denn? Das Buch heißt Rechtschreibung, Linksschreibung und Unrechtschreibung. Legasthenie aus der Sicht eines Betroffenen und das ist erschienen im Brighton Verlag, kann man sein. Ja, äh, an der Stelle bedanken wir uns noch mal kurz äh, an den Verlag, dass die ihr Okay dafür gegeben haben, äh, dass es heute stattfinden kann. Und ja, dann würde ich dich bitten, äh, lies doch uns schon mal ein Stück daraus vor. Ja, dann fange ich doch mal an mit, äh, ja, so wie alles begann. Wo fing es mit der deutschen Rechtschreibung an? Nun, viele Regionen schrieben früher mit Dialekten. So wie ich es gerne mit einem befreundeten Autoren namens Michael Göbel gerne noch mache. In unserem Fall das Ruhrpottisch, welches auch gerne als Ruhrdeutsch bezeichnet wird. So versuchen wir mal einen Bekannten, dem das bei dem Urlaub irgendwo kennengelernt haben, dem das nicht so geläufig ist, wie zum Beispiel jemand aus dem Saarland oder Bayern oder sonst wo, wo das Pottisch halt nicht geläufig ist, zu erklären dass es dir schlecht geht und du einen schlimmen Unfall hattest und dir das Bein gebrochen hast. Und das auf Pottisch. Hör mal, Mann war mich da letztens kotterig. Hat den Unfall. Aber Glück, da habe ich mir nur die Porripiepen gebrochen. Ne? Weißt du Bescheid? So, nun kann das ja nicht jeder verstehen. Zumindest jemand, dem das Pottische nicht mehr mächtig ist. Und da es sich ja bei den vielen Dialekten immer mal anders anhört und auch eventuell missverstanden wird, was wir ja nicht wirklich so wollen. Aber zurück zur Schuldigkeit. Wer war es nun? Und es war der Dr. Duden. Jetzt fragen sich sicher viele, die auch Heinz Erhard kennen, was sagt Duden oder was sagt er uns? Da fangen wir mal eine kleine Anekdote an. Zu mir meinte mal früher jemand, als ich im zweiten Lehrer war und die ersten Digitalkameras herauskamen und man als großmäuliger Vorarbeiter und Firmenchef der Verzweiflung nahe war, mit dem Versuch, den Film in einer digitalen Cam ohne Speicherkarte zu wechseln und einen kleinen Azubi-Praktikanten anschnauzt. Kehr, halt du mal die Fresse. Was weißt du denn davon? Und ich leider schon damals nicht auf den Mund gefallen, meinte nur, der Duden, der wusste wahrscheinlich davon nichts. Aber wenn Sie das dazugehörige Kabel in einen Laptop oder Computer anschließen, können Sie die Bilder auf den Rechner ziehen und die Karte ist frei. Oder Sie gehen im Menü der Kamera zurück und löschen alle Daten. Oder Sie gehen auf jedes Bild einzeln und löschen das Bild, je nach Belieben. Aber ich habe ja nichts gesagt als dummer Unterarsch und werde nun mal weitermachen. Manche Gesichter sind eben Gold wert, besonders bei Leuten, die sich für was Besseres halten und viele Sprüche auf Lager haben und dafür wenig Verständnis für Handbücher oder einfach nicht das Talent haben, Sachen durch simple Versuche im Menü durchzuführen und es sich zu merken. Ich muss an dieser Stelle nicht sagen, dass ich von einigen Kollegen auf einer Großbaustelle dabei, die dabei waren, äh, Schulterklopfen sowie anerkennende Worte und hier und da mal ein Papier ausgegeben bekommen habe. Was mir aber dann im Chefbüro zunächst vergangen war. Da ich neben einer Abmahnung nicht wegen dem Bier und ein paar nicht so feinen Worten bekommen habe, habe ich ihm mal eben die Bilder auf dem Firmenrechner ziehen, gezogen. So. Die schriftliche Abmahnung in beiderseitigen Ausführung 
mit Unterschrift beider Parteien, wurde vom Chef dann aber auch zurückgenommen. Da ich als Klugscheißer ja wirklich etwas konnte und ihm nun seinen Willen gegeben hatte. Und da es schon recht spät war und es draußen gewitterte und ich nicht wie üblich mit dem Fahrrad, sondern mit dem Bus zur Firma gekommen bin, wurde ich mal eben nach einer halben Stunde warten mit dem Firmenkelly zur nächsten Bushaltestelle gefahren. Mit den Worten, bis morgen du Arschloch, war ich für diesen Tag entlassen. Klar, dass ich der Vorfall in der Firma rund sprach und ich nun von den verschiedenen Leuten anders angenommen wurde. Ich brauchte aber nicht großartig zu erklären, dass ich nun häufiger ins Büro musste, je nachdem, ob ein Handy oder irgendwas mit der Kamera war. Ich würde sagen, bis aber hierhin erst schon. Ja, würde ich auch sagen. Die restliche Lesung könnt ihr euch bei Jack angucken oder auch bei uns oder auch bei beiden. Dann könnt ihr vergleichen. Ja, genau. So sieht das aus. Ich fand es jetzt nur sehr ja, gruselig. Also da... Ja. Ich fand es jetzt nur sehr gruselig, uns doppelt zu sehen. <lacht> ja. Aber man. Das geht. passiert. Das passiert. So, was sagen die Commentaries? Mmh. Ähm. Jack schreibt, ich habe zu danken, dass ich bei euch lesen durfte. Ach, wie gesagt, ne, haben wir uns sehr drüber gefreut, auf jeden Fall. War super und ist ja auch ein super Abend geworden, abgesehen davon, dass in meiner Bude die Hölle los war. Ähm, super Slate schrieb, jawohl, mein Bundesland wurde mal erwähnt, das Saarland. Ja. <lacht> ja, passiert zwischendurch auch mal. Ja. Und... Und Jack schreibt äh, immer gerne Chaos darf sein. So, ja, das ist halt wohl oder übel. <lacht> ähm, ja. ja. Ist halt so. Zwischendurch mal. Ähm. Supercell schreibt das Licht aus, doppelt sehen, ist heute Freitag der 13. Ja, wer weiß, <lacht> vielleicht haben wir auch gerade einfach zu viel, zu viel Nudeln mit Wodka gesehen. Vielleicht sind wir jetzt alle einfach gerade so ein bisschen angeschüpft vom Zusehen. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht war der Alkohol doch nicht ganz verkocht. Ja. Man weiß das nicht. Das ist so... So, ja. Oder sonst noch ein paar warme Worte von dir, Jan? Äh, ja, also wie gesagt, es war äh, sehr, sehr schön, dass du bei uns gelesen hast, Jack. Ähm, und was ich sehr, sehr, sehr lustig fand, ist, das Ding lief ja auch im Fernsehen. Und das war der erste tatsächliche Erfolg, dass wir in den Tipps der Woche gelandet sind, ohne dass wir uns großartig wirklich viel Mühe gegeben haben. Wir haben es ja im Endeffekt nur runtergeladen und das ähm, und das Intro geändert. Mehr haben wir ja eigentlich an dem Ding nicht rumgeschnitten. Hast du eigentlich mal geguckt, ob es Kommentare da drunter gab? Du meinst auf der Seite an sich? Ja, ja, auf der Intervisionsseite, also, ja, ja. Äh, nicht, dass ich es gesehen hätte zu dem Zeitpunkt, wo ich noch regelmäßig drauf geguckt habe. Achso. Ja, aber siehst du, Jack, da hast du uns in die Tipps der Woche katapultiert. Ich glaube, wir müssen mal öfter mit dir Videos drehen. Ja. <lacht> Jack schreibt, ich bedanke mich nochmals, dass ich dabei sein durfte und das heute ist auch eine Ehre. Du... 
Denn noch haben wir ja nicht alle Videos von dir gesehen, ne? Das genau. kann, das kann wer weiß, wer weiß, vielleicht werden wir jetzt auch noch richtig böse. Nein, glaube ich nicht. Aber ja, dann lass uns mal, wo wir gerade bei richtig böse sind, dann lass uns mal zum nächsten Video gehen, würde ich sagen. Wieso ist das nächste Video richtig böse oder was? Ja, dann machen wir weiter und machen mal größer, damit ich auch was sehe. Ist ja gut, Boss. Du kleiner Boss-Bitch, du. Nein, ich bin nicht Katja K. Tut mir leid. Hallo und herzlich willkommen zu Koche mit dem Chefkoch. Mein Name ist Grande Cocolores und ich bin Ihr Chefkoch. So, heute machen wir was ganz Feines. Den Partyklassiker spargel schinken aber überbacken. Oh, lecker. Ja, das ist eine kleine Idee für jede Party. So, was nehmen wir dafür? Ein Bräter oder Backblech. Und das legen wir aus mit Backpapier. So viel Auslagen müssten wir noch haben. Dazu brauchen wir natürlich Spargel. Während der Nichtsaison empfehle ich TK-Ware. Die ist frisch und auch sehr gut. So, dann brauchen wir richtig Schinken, geräucherten Schinken und Käse. Aber ich finde ja diesen Akzent irgendwie geil gerade. Ja, weißt, weißt du, warum ich der... Äh Akzent erinnert? Hä? Chef, ist hier nichts passiert. Ich habe nur kleine rote Knopf gedrückt. Da hat er ein wenig <lacht> Boom gemacht. Aber der triggert mich gerade richtig. Dieser Akzent triggert mich gerade richtig. Der ist richtig genial. Gerieben ist am besten. Dann wickeln wir die Spargel nicht in ein Gespräch, sondern im Schinken ein und zwar im gekochten. Danach, wenn wir damit fertig sind, legen wir noch eine geräucherte Scheibe drumherum, um sie noch fester einzuwickeln. Das zieht sich eng und blättert nicht aus. Dann überstreuseln wir das schön mit Käse. Für laktoseempfindliche Mägen empfehle ich laktosefreien Käse. Gibt es Gott sei Dank mittlerweile auch. Dann Wobei, wir alles für drei da muss ich sagen, das ist ein Mythos. Weil jeglicher feste Käse, sei es Gouda, er da, äh, ja, er da mal, hast du nicht gesehen, oder so, ist immer alles ohne Laktose. Okay. Das weiß ich deshalb, weil mein, meine Frau ist ja laktoseintolerant. Hm. Und äh, immer wenn ich sage, nimm doch den äh, laktosefreien Käse, da guckt sie mich an, als, 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 ich, äh, in, als hätte ich einen IQ von 10 und sagt immer, der Käse hat keine Laktose. Okay. Aber hat Käse kein Laktose? Ja, egal. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Also deshalb. Hart jetzt... Käse hat keine Laktose. Das, was okay. die Laktose hat, ist Weichkäse. Ah, okay. Ja, gut. Mein Gott. 30 Minuten bei 150 Grad Umluft in den Backofen. Kann auch Ober- und Unterhitze sein. Das bleibt Ihnen überlassen. Wenn wir es herausholen, sollte es so ähnlich aussehen. Es schmeckt sehr gut und bleibt aufgrund der nicht so starken Hitze von innen auch frisch. Wenn es Ihnen <lacht> geschmeckt hat, lassen Sie gerne einen Kommentar da. Besuchen Sie auch die Facebook-Gruppe Rezepte von Chefkoch Grande Cocolores oder auf der chefkoch.de-Seite finden Sie auch was. Geben Sie einfach Grande Cocolores ein oder Ala Jack Tango und Sie finden es. Viel Spaß beim Nachkochen, Ihr Chefkoch. Cool. Also das fand ich jetzt genial. So. Ja, das fand ich auch eigentlich relativ gut und, und vor allen Dingen, es war so kurz, du hast, gar nicht, du hast gar nicht mitgekriegt, dass es zu Ende ist. Nee, und das ist äh, das, was ich auch sagte, wenn du Kochvideos machst, dann musst du individuell sein. Du musst gucken, dass du dich wirklich abhebst. Und das hat dieses Video auf jeden Fall geschafft. Ja, ja wie gesagt, der Akzent, der erinnert mich immer. Hey, Chef, ich sehe nichts so passiert. Hat er nur eine kleine Verpuffung gegeben. <lacht> Ach, herrlich. Aber sag mal jetzt, so, ja. wenn ich das hier so sehe. Hier. Hüftschürze, Grande Kokolores. Gibt es die wirklich? Kann man die wirklich kaufen? Wahrscheinlich konnte man die vielleicht mal kaufen, aber... Ja, das, das, wird uns, das wird uns der Jack sicherlich irgendwann sagen. Warte mal, ich guck mal, wie alt, äh, wie alt das Video ist. Dann kann man das ja sehen. 
Ja gut, ist ja, ist ja 16.02.2020. Ja cool. Dann könnte die Wahrscheinlichkeit ja noch höher sein. Ja. Gut. Ähm, ein abschließendes Fazit zu dem Video. Lecker. <lacht> Gut. Das war's dann. Genau. Wohl. Jack Tango Heart of Stone ist der nächste Videotitel, den wir uns anschauen. Das scheint auf jeden Fall ein Musikvideo zu sein. Ja. Die Frage, die ich mir jetzt halt gerade stelle, ist das Musik von Jack produziert oder? Äh, ja, das ist jetzt die Frage. Das würde uns sicherlich gleich erzählen. Bestimmt. Weißt du, woran mich das gerade so ein bisschen erinnert? Woran? An das Intro von Sailor Moon. Also vom, Hör auf, vom, äh, vom Bild her hier. Ja. Ähm. Die Frage, die ich mir gerade noch stelle, ja. ist, ähm, ob er das Video dazu gebastelt hat. Das ist die Frage. Wie gesagt, vielleicht wird er uns gleich Auskunft dazu geben. Ich kann ja mal gucken eben schnell. Äh... Hm. Ähm. Ja, die habe ich gesampelt über ein Magic äh, Magics Programm. Und das Video habe ich auch gebastelt. Ah, okay. So. Oh. Ja, wie gesagt, die Figur da, die erinnert mich so ein bisschen an Sailor Moon Intro, wenn die sich da verwandeln, weißt du, das ist so. Okay. Oh, oh, oh. Das sind mir aber gerade irgendwie zu viele Farben, ey. Du siehst doch eh nur rot. Ja, das ist ja eben das Schlimme. Da, da das im Video nicht nur rot ist, habe ich gerade echt Probleme mit dem Rotstich. Aber wenn Jack das jetzt noch gesungen hätte... Dann könnte er echt gut seine Stimme verstellen. Also dann würde ich sagen, Respekt, ey. <lacht> ja. Okay, die Szene macht mich jetzt gerade ein bisschen bekloppt.
Miss Tuck muss lässt grüßen, du. Ein sehr abgehackter Beatwechsel. Ja, Michel, was sagst du dazu? Äh, ist jetzt nicht so meine Musik, glaube ich. Nee, äh, auch so überhaupt nicht meine, aber... Äh... Ah. Heart of Stone bei Jack Tango 2020, okay. Ja. Nehmen wir einfach mal so zur... Okay, bin völlig gefaltet, die Schrift. Ja, stimmt, äh, weil, weil ich ja auch gerade schon sagte, der ist da. Also Barrierefreiheit, Jack ist auf deinem Kanal. Ne? Also wenigstens so was Sehbehinderung und Blindheit angeht. Ähm, ne, ich weiß ja nicht, vielleicht ist dein, dein äh, äh, Kanal ja auch Rollstuhlfahrer gerecht. Haha, ha, ha, ja. Wir haben alle gelacht. Als nächstes haben wir Jack Tango, Blu-Ray-Bewertung, Banana Hallo und Joe. herzlich willkommen zu einer weiteren Blu-Ray-Bewertung. Heute der Bud Spencer-Klassiker Banana Joe. Wieso rede ich eigentlich noch? Wieso lese ich den <lacht> Titel überhaupt vor? Wieso tue ich das? Wenn du... Ich sag doch Barrierefreiheit 1+. Plus. Natürlich gibt es diesen Film wieder mit einem Wendecover. Also was mir auf jeden Fall jetzt gerade schon auffällt, ja. äh, ist ganz einfach, ähm, er hat, also ich gehe mal davon aus, dass es der Trailer von dem Film ist. Ja, oder, oder, er, oder er hat einzelne Szenen zusammengeschnitten und Musik drunter gelegt. Ja, oder so, das kann natürlich auch sein. Äh, nee, auf jeden Fall, ähm, was mir jetzt gerade schon äh, wieder auffällt, ist, die ähm, Audiospur von ihm ist ein bisschen sehr leise. Also die Musik ist angenehm im Hintergrund, aber äh, als er gerade gesprochen hat, war es doch schon sehr leise. Na ja, gut, da musst du dann noch mal ein bisschen den Ton hochpegeln. Aber im Gegensatz zum Anfang finde ich das jetzt gerade ein bisschen sehr nonverbal. Für eine Bewertung meine ich jetzt. Ja, das stimmt. Hier sieht man auch deutlich den Vorher-Nachher-Vergleich und es ist wirklich eine gute Arbeit geleistet worden. Achso, deswegen war das nonverbal. Ah, okay. kann man sich in der Sprachauswahl aussuchen. Ja, ich glaube, es geht irgendwie darum, das ist wahrscheinlich eine Blu-ray, die irgendwie 
remastered ist oder so. Glaub ja, kannst so. ja bei Bud Spencer Filmen äh, sehr von ausgehen, ne? Ja, ja, gut. Weil so die Hochzeit von Bud Spencer Filmen ist ja so ja, ja. noch vor unserer Geburt. <lacht> Film Der Jack tut mir übrigens mit dem Hintergrund keinen Gefallen. Und hier sieht man auch wieder die wunderbare Digitalisierung. Natürlich gibt es hier auch wieder eine Auswahl an Bonussachen wie Trailer in verschiedenen Sprachen und Filmografien. Ich bedanke mich bei 3L, dass ich diese Bewertung machen durfte. Ja. Gut. Also äh, zunächst einmal äh, ist, äh, sind solche Bewertungen, glaube ich, eher was für Normalsehende. Ja. Weil er da ja sehr auf, äh, auf, Unterschied auf bildliche Unterschiede gesetzt hat. Ja, da geht es ja jetzt auch jetzt eher weniger um den Filminhalt als um die technische Komponente. Genau, genau. So, nächstes Video hast du gesagt. Jo. Okay, jetzt bin ich. Jetzt bin ich allein schon durch den Titel getriggert. Ich erschrak sehr, als ich es sah. Bevor der anfängt, wie lange ist der denn, der, das Video? Eine Minute 15. Ja, komm. Das, 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 ja, dann leg mal los da. So ein kurzen Info-Video. Man sieht, was hier steht. Bestseller. Und das in Bestseller in Degasthenie. Na, kann man ja sehen. Heute haben wir den 9. den 29.04.2019. Und ich habe mal geguckt bei Amazon, wie es aussieht. Und hier steht auch unsere beliebtesten Produkte basierend auf Bestellungen stündlich aktualisiert. So, und jetzt habe ich mal gestöbert und gestöbert. Und ja, ich musste mir kurz mal ein Auge reiben, aber was sehe ich hier? Auf Platz 28. Ja, richtig, mein Buch. Hör mal, Jack, das ist gar nicht mal so schlecht. Nummer 28 in Legasthenie. Ja, hier steht auch noch mal, welcher Platz ist, Biografien und Bücher hat und so. Aber Platz 28 in Legasthenie. Das ist doch schon toll. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt fehlt nur noch das Hörbuch, ne? Und das pushen, ja. das, pushen wir dann, das pushen wir dann auf Platz 15, ne? Ach, das pushen, das pushen wir auf Platz 1, das läuft schon. Da machen wir hier die größte Promo-Serie, seit es Blind Tube gibt. Ja, dann, dann machen wir, nein, dann machen wir ganz einfach einen 24-Stunden-Promo-Stream. Ja. Hallo. Hier ist wieder euer Sergei. Wisst ihr was? Ich war letztens auf Konzert und hinten, ich habe mir angeguckt, mal wie Bühne aufgebaut ist und sowas alles in großes Hotel. Und dann kam auf einmal ein Mann auf mich zu. War leicht angetrunken und hat mich verwickelt in ein Gespräch. 
meinte er, wer für viele verantwortlich hier. Ich meine, ich hätte auch mal gesehen, bloß ohne Brille, ich habe nicht erkannt. Nee, auf einmal, ich laufe da so rum und guck mir an, auf einmal kommt so auf mich zu. Hey, hey, was machst du denn hier? Was machst du denn so rum, hm? Ich nur gesagt, ja, ich bin Sergei, hallo. <lacht> ich, bin Sergei ich wollte mir mal anschauen, wie oh, ich so ein Bühne. Hey, Mann, keine Panik. Ich habe keine Panik. Warum? Ist nichts Schlimmes hier. Ich darf doch gucken. Ich mache auch nichts kaputt. Das verspreche ich nicht. Hey Mann, nein, nein, so meine ich das nicht. Weißt du nicht, wer ich bin? Hä? Doch, ich glaube, du bist hier mit Bühne irgendwie zu tun. Du arbeitest da. Ich habe gesehen, du singst, ne? Sie singen doch. Ja, Mann, keine Panik. Ich bin Udo. Weißt du nicht, wer Udo ist? Ich bin die Nachtigall. Ich mir gedacht, komisch Nachtigall. Schlugspecht, ich schon mal gehört, aber Nachtigall? Aber er macht auch einen schönen Udo. Ja, also das hat er echt drauf. Aber ich singe ja nicht nur allein, ich male auch. Wie, du malst? Ja, ich male auch. Das muss ich sehen. Hast du Bild von dir irgendwo bei? Nein, in Gronau, da wo ich herkomme, da ist ein Haus. Da ist voll die Ausstellung von mir, da kannst du voll durchgucken. Ah, das ist schön. Bloß, äh, ich noch nie in Gronau gewesen. Ja, schönste Straße führt das Gronau raus. Ah ja. Wieso? Hast du nicht so deine Heimat verm vermissen oder ist das nicht so schön für dich? Ey Mann, das ist langweilig. Ich bin lieber hier in Hamburg. Das ist mir schön und viel Power, weißt du, ey? Ah ja. Aber was machst du für Bilder? Malst du was für Farben? Ey, ich will mich mal mit Liköre und Alkohol, ne? Das ist viel toll. Was? Du verschwendest guter Alkohol? Nein, nein, das sollst du nicht. Dafür ist da zu trinken. Ey Mann, man kann doch damit malen, ne? Ja, aber... Ah, ich verstehe. Du malst erst mit Alkohol und hinterher du legst ab, wenn du mal nicht in Hause hast. Das ist gut, das ist schlau, das ist... Moment, Alkohol verfliegt doch. Ey, das ist Kunst, Mann. Das ist ganz moderne, coole Udo-Kunst, ne? Also, alles easy. <lacht> Scheiße. <lacht> Oh. Ich mir gedacht, ich bin im falschen Film gelandet. Kommen dann noch andere Leute hinter mir her aus Fernsehen. Hm. Und dann kommt irgendwie so 2,25 Meter großer Mann, sagt, ich muss jetzt gehen, wenn ich nicht hätte Ausweis für hier hinten. Oder er muss mit Polizei kommen oder mich aus Tür begleiten. Ich nur gesagt, kein Problem. Ich habe eben gesprochen mit Udo. Udo sagt, alles gut. Er hat dann gedacht, ich lüge. Dann hat er ein kurz Telefonat gemacht mit Funkgerät. Und dann kam auf einmal wieder Udo und hat gesagt, Ey Mann, keine Panik, lass nur laufen, der ist harmlos. Ich mir gedacht, gut, harmlos, alles gut. Ich mir geguckt, wie aufgebaut ist, Instrumente, und alles möglich, war nicht schlecht. Ich dann wieder rausgegangen, aber ohne Begleitung, weil brauchte ich ja nicht. Udo meint, ich harmlos. Aber schön, jetzt ich neue habe Gitarren, ich neue habe für meinen Neffen Schlagzeug. Seht. Aber ich frage mich immer noch, was ich für Karte gebraucht habe. Ich hatte Eintrittskarte. Das reicht doch für mich. Also, bis dann. Tschüss. Euer Sergei Popoloch. Ja, so kann man es auch machen. So, ich nun mal versuchen, ob auch Instrumente funktionieren, die ich mir mitgenommen habe. <lacht> okay. Na, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Und das hier, Cello. <lacht> Oh 
mir kommen fast Tränen. Ich nehme mal Gitarre, mal gucken, ob geht. Ei, 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 ei. Ja, scheint alles funktionstuktig zu sein. So, auf Wiederhören, bis bald, aber nicht verraten. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss ist doch super. <lacht> ja, das, das Problem fand ich jetzt gerade, äh, der Anfang war sehr leise. Also, ja. Die ja, Geschichte ich, an sich. Du hast jetzt auch am Ende gehört, äh, war es lauter dann, ja. Ja. Ja, also da muss er vielleicht noch mal ein bisschen gucken. Ne, Jack, da muss er noch mal ein bisschen schauen, dass er das mit dem Ton noch mal ein bisschen von der Lautstärke her einpendelt. Ja, aber ansonsten war es, äh, es ist ein sehr schönes Video, ja. ja. Und er macht auch einen sehr schönen Udo. <lacht> Jack schreibt, mein altes Mikro, grausam. Ja, sag mal, Jack, gibt es denn auch neuere, neuere Sachen von Sergei Popoloch? Wäre ja mal interessant. Äh, Jack schreibt, bisher noch nicht, aber ich kann gerne mal neue Sachen ausarbeiten. Ja, cool. Ey, also das, das würde das würde ich feiern. Und da würden wir bestimmt auch mal auf das eine oder andere reagieren, oder Jan? Ja, doch. Ja, äh, also insgesamt hat der Kanal viele spannende Dinge zu bieten, würde ich sagen. Und es ist auf jeden Fall ein Blick... Oder auch einen zweiten Wert. Ja. Und was sagst du, Michael? Ja, ich würde auch sagen, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Der Jack hat es auf jeden Fall dicke verdient. Und äh, pusht auch auf jeden Fall mal. Äh, pusht auch auf jeden Fall mal hier sein ähm, äh, Kanal hoch. Ne? Also komm, 81, das könnte da besser. Äh, ne? haut, haut raus. Haut die Abos raus. Macht mal fertig da, Leute. Der Mann muss, der Mann muss weiterkommen. Er hat so genial, ja, der hat so geniale Ideen. Da muss mal was geschehen. Dann äh, vielen Dank fürs Zuschauen und äh, einen schönen Abend euch allen noch und auf Wiedersehen. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen.